Countries around the world, including Korea, are suffering from changes to the climate. We investigate the causes and learn about ongoing global efforts. Take a look at the tourism efforts to reactivate local economies by providing new experiences for tourists through local cultural resources. K-Beauty has captured the hearts of consumers around the world. Here's a peek at the secrets behind its success. We visit neighborhood bookshops where the good old-fashioned paperback is making a comeback. From the fiery heat of summer to autumn drought, Korea is suffering from unusual weather conditions. This is a problem not just in Korea, but in countries around the world, from India to Mexico and the U.S., where floods and droughts are causing widespread suffering. Let's look into the cause of such unusual climate phenomena and how we should respond. Central Korea has been hit by the worst drought in recent history this fall. The dams and reservoirs are drying up. Some areas are facing shortages not just in agricultural water, but drinking water as well. This is the worst drought to have hit Korea in a century. How are experts explaining the cause of this catastrophe? 지금 저전 세계적으로 우리나라뿐만 아니고 감이 상당히 그 심각한 나라들이 많거든요. 뭐 예를 들어서 그 시리아 난민 사태 같은 거, 지금 유럽이 난리인데 그것도 사실 알고 보면 기후 변화거든요. 극심한 가뭄, 극심한 홍수 이런 것들이 나타나거든요. 그런 현상이고 여기에 이제 우리나라 같은 경우는 엘니뇨가 가세했다라고 보는 것이죠. 엘니뇨 this is a phenomenon in which the seawater temperature around Peru rises by more than 0.5 degrees Celsius. Warm equatorial currents flow into the waters near Peru, raising the sea temperature. This disrupts ordinary climate patterns, resulting in unusual weather phenomena and disasters. 지금 이제 지금 아주 전형적인 엘니뇨가 지금 전 세계에 나타나는 거예요. 지금 보면 인도네시아, 뭐 동남아 이런 쪽으로 심각한 가뭄이 들어가고 있지 않습니까? 이와 반대로 이제 남미, 칠레라든가 페루, 다음에 이제 이 미국의 북미 쪽의 서부 해안 쪽, 남쪽 이쪽으로는 지금 비가 많이 내리거든요. 아마 집중호우가 발생을 하고. This winter, we're expecting a super El Nino, in which the sea temperature rises much more than ordinary El Nino events. In 1997, Super El Nino caused more than 20,000 deaths around the world. Current sea temperatures are already at similar levels to those during the 1997 Super El Nino. As concerns rise for the impending Super El Nino, for which the extent of damage is hard to predict, experts say that the real problem lies elsewhere. 사실 뭐 엘니뇨보다 앞으로 우리가 더 크게 걱정해야 되는 기후적인 현상은 온난화라고 저는 생각을 하고 있습니다. 엘리뇨 현상은 자연적으로 발생하는 현상이니까 온난화와 어 때문에 발생한다라고 볼 수는 없고요. 하지만 그 온난화가 일어나게 되면 엘리뇨 현상의 그 어떤 패턴이라든가 어 발생 주기라든가 이런 것에는 영향을 미칠 수 있을 것이라고 그렇게 생각할 수 있습니다. Global warming is when the Earth's surface temperature rises due to the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Global warming has been steadily raising average temperatures in Korea since the 1930s. Rising global temperatures have led to the accelerated melting of Arctic ice and desertification around the world. A chain of tragedies take place as ecologies are disrupted and droughts cause famines. 가장 어, 무서운 것 중에 하나가 물이 없어지면 어떡하나 하는 거거든요. 물하고 식량이 결국은 그 인류가 그 어떤 생존하기 위해서 가장 중요한 거라고 생각하는데 가뭄 지역이 좀 점점 더 이렇게 늘어난다든가 심화된다든가 하는 것들이 지금 앞으로 그 지금 예상하고 있는 거고 극단적으로 얘기하면 화석 에너지를 많이 사용하기 때문에 그 온난화가 발생한다라고까지 극단적으로 얘기할 수 있는데 그런 그 온실가스의 사용을 줄이는 것이 가장 중요합니다. 그래서 
global warming is a man-made disaster. And this climate challenge is not the burden of just several affected countries. It cannot be resolved by the efforts of a handful of nations. This is why we need international consensus and collective efforts to limit well, global warming. Will be respected. There has been a significant number of the efforts that have been made by the global society as a whole, including the, uh, you know, trying to strengthen the UNFCCC regime, that's the UN climate change regime, along with creating other major international organizations such as the Global Green Growth Institute and the Green Climate Fund and some other international organizations. The Conference of Parties to the Climate Change Convention is held every year for this purpose. At COP21, a new system in which all nations take on reduction quotas will be adopted. When the pre-submitted greenhouse gas reduction quotas are adopted at this conference, specific implementation plans will be established to launch the new climate regime. I think uh, we will have a very good outcome in the Paris in a sense that we are likely to have a new legal ground possibly called the Paris Protocol which will provide a legal guideline to the countries on how to reduce greenhouse gas emissions and how to make sure that we will grow our economy in a low carbon way. And then based on the plans that the countries have already submitted to the UNFCC Secretariat, I think countries will make further efforts based on the agreements that will be agreed in Paris and then, then grow their economy and at the same time tackle climate change in a better way. Now is time for every individual and every nation to partake in the global solution. This is our responsibility to the planet to leave behind a sustainable environment for future generations to thrive. With famous mountains and the historic Hanok, Korea is a country with a flavor and elegance of tradition. Tourism in which you can experience the hidden spots of Korea is growing. Andong is a place that has held on to the traditional Confucian culture of Korea. Andong has been selected as one of the tourism cooperative businesses for 2015 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism. Pangwang Ture or tourism cooperatives comes from the word Pangwang or tourism and Ture, a word describing an old farmers cooperative group. It is a new model for boosting local tourism with the contribution of local residents. 주민이 공동체를 우선 기반으로 해서 본인들의 관광 사업을 탄탄하게 하고 또 그것을 자기 혼자 사업으로 끝내는 것이 아니고 그 지역에 있는 다른 사업체하고 함께 연계하고 협력하고 또 패키지를 만들도록 하는 것이 이 관광 도래 사업이 추구하는 최종적인 목표입니다. Right in time for the fall tourism rush, Andong's residential community tourism cooperatives gathered for an event. The event included activities such as the Nanta experience, learning the Kayagum, and a tea ceremony experience, activities anyone and everyone can participate in. Kwangwang Dure, or Tourism Cooperatives, is a new model for boosting tourism with the contribution of local residents. Kwangwang Dure's aim is our community, our village's culture, to find it well and to get it to the visitors. It's the aim. 네, 이런 관광 두레는 어, 우리 안동을 널리 알릴 수도 있고요. 그리고 안동의 경제에 있어서도 많은 도움을 줄수 있습니다. An hour away from Andong, we travel to Tokchan Village in Cheongsonggun County, where the lifestyle and culture of its ancestors remain intact. The Hanok stay, where one can experience the elegance of tradition, is a very popular choice. Hanok에 대해서 체험도 하고 숙박까지 경험할 수 있게 할수 있어서 한 번쯤 자보고 싶어서 왔게 오게 됐거든요. 고즈넉한 그런 것도 있고 조용한 점도 있고 그 시대적으로 과거 속으로 돌아간 기분이 들어서 이런 상품이 좀더 많이 개발이 된다면 체험을 더 많이 할수 있어서 좋을 것 같아요. 
This Hongso old house is located in the center of the village. Built in the 1880s, with descendants still living in the home, this house has been around since the Choson era. It's been well preserved for some 130 years. One of three homes in the Choson era with 99 rooms, these rooms are ready to receive overnight visitors. Many tourists visit this home, which has contributed greatly to the local economy. 한옥 숙박으로만 현재 2억 원 가량의 매출을 올리고 있고 청송 강화의 중추적인 역할을 하고 있어요. 그래서 퓨전 음악회, 그 다음에 고택 숙박, 그 다음에 지역 로컬 푸드를 활용한 먹거리, 카페, 주막 등으로 선순환 투자되면서 타 지역에 있어서 벤치마킹의 대상이 되고 있고요. Tourist satisfaction is high with the various activities such as making hanji or Korean paper and others involving traditional Korean culture. And just in time for the harvest season, city slickers have invaded the rural landscape. The once quiet rural village is filled with the voices of children. 하고 자연에 나오니까 너무 즐겁고 계속 그림이나 TV로만 보던 것을 직접 체험하고 만져보고 눈으로 볼수 있다는 게 좋죠. 수미 마을은 1년 내내 그 체험 마을, 체험이 돌아가는 유일한 마을이에요. 그래서 봄에는 딸기 축제, 여름에는 그 물놀이 축제라고 매개 수염 축제가 있어요. 그 다음에 찐빵 체험도 있고요. 수육 마차 여러 가지 체험들을 하고 있고요. 이 농촌을 이용해서 도시 분들이 오셔서 농촌도 느끼시면서 또 시골에 계신 분들한테 또 일자리도 창출이 되면서 그래서 서로 서로 이렇게 윈윈하는 마음으로 그런 취지를 만들어졌다고 보시면 될것 같아요. With various activities such as chestnut picking and sweet potato harvesting, adults get a nostalgic experience, while the kids get the opportunity to experience nature. The tourism cooperative program is breathing in life to the local economy while providing fun leisure activities for the citizens. We hope for more development of local resources to bring smiles to the regional economies. The cosmetics industry is fast rising as one of Korea's major export businesses. K-Beauty has truly captured the hearts of consumers worldwide what is its formula for success? This is Myeongdong in Seoul, one of the city's largest tourist attractions. The biggest draw for tourists in this huge shopping district is its numerous cosmetic stores. Korean cosmetics have become must-buy items for any tourist to the country. I think uh, Korean cosmetics you focus more on natural ingredients and also you have a very advanced technology compared to other cosmetics from other countries. That's what makes you, I think, different from other brands. Riding on the popularity of K-Beauty, Korea has become the world's sixth largest exporter of cosmetics. It's not just about the technology, but it's about the technology and ideas that are used in the market. And it's about the technology that are used in the market. 어, 국제적인 경쟁력을 가지게 한 그런 그 중요한 원인이다 이렇게 볼 수가 있습니다. The K Beauty trend has caught the attention of global market watchers. With international marketing agency JWT selecting K Beauty as a trend to watch in 2015. K Beauty has been given some serious boost by the Korean wave. Interest in the makeup techniques and beauty secrets of Hallyu stars led to consumers buying Korean cosmetics. In fact, a rise in searches for Korean wave-related terms was accompanied by a rise in Korean cosmetics exports.
I like Chun Chun Ji Young. Yeah, so I saw her drama in the TV, so I tried to use her cosmetic. 아시아권에서 굉장히 유명한 한류 스타를 활용하고 있기 때문에 중화권에서 저희 브랜드를 처음 접하는 고객님들께서도 거부감을 갖지 않으시고 호기심을 먼저 가지고 저희 브랜드 찾아와 주시는 것 같습니다. Another factor for success has been high quality and product differentiation. This store, which takes up just 33 square meters in a duty-free shop, generates about $10 million in sales per month. The brand has differentiated its products as Royal Oriental Medicine-based cosmetics to great response from Chinese consumers. Korean化妆品就是基本上都是比较天然的，然后没有添加剂，适合亚洲人的皮肤，然后而且滋润度很够，就秋冬保湿度也很好，所以来韩国都会想买韩国本土的。한방이라는 거가 우리나라에 보통 있는 화장품 라인이고요. 외국에서는 쉽게 접할 수 없기 때문에 좀 많이 인기가 있는 것 같고요. Leading the K-beauty trend are mid-range brands that offer great quality at reasonable prices. The most popular product at this store is something called the snail cream. These creams contain snail extracts that boost skin regeneration. It's almost like number one now. One jar of this cream is sold every six seconds around the world. I've heard that it's more popular exporter than France, and it's the number one exporter of makeup products. So it's the latest thing. Everyone loves it, actually. And you see the pictures of the pretty models and the nice made-up face, and then you see the different products. And the products, I think, show a lot of creativity. So they're new things, and that's why people are excited. Mm. Mm. Global cosmetic giants are also turning to the Korean formula for success. The high standards of beauty and pickiness of Korean women have also contributed to the rise of K-beauty. 대한민국 화장품 소비자들, 특히 여성들이 세계에서 가장 까다로운 어그 소비자 중에 하나입니다. 국내 업체들이 국내 그 까다로운 그 소비자들의 입맛을 맞추다 보니까 기술력이 많이 향상됐다 이렇게 볼 수도 있고. Still, there remain more ground to cover. The popularity of K-beauty remains concentrated in the Asian region. In order to truly become a global powerhouse, K-beauty has to expand its reach to Europe, the birthplace of the beauty industry. 지금까지 기술적으로 많이 이제 쫓아왔는데 여전히 브랜드 인지도, 브랜드 가치가 이제 아직은 이제 많이 그 확산이 안 됐습니다. 그래서 브랜드 인지도를 높이는 것이 굉장히 또 중요합니다. 앞으로 폭발적인 성장을 위해서는 프로덕트 제조 산업의 영역의 화장품만 보는 것이 아니라 어떻게 보면 뷰티 서비스 산업이라고 할까요? 미용 이런 부분도 사실 관과할 수는 없습니다. 이게 좀 결합이 되어진다면 전체적인 한국의 K 뷰티 산업 말 그대로 K 뷰티 산업이 좀더 경쟁력을 가질 수 있는 여지가 많기 때문에 향후에는 해외 진출하는 데 있어서 이 프로덕트 화장품과 서비스 미용이 합쳐져서 갈수 있는 그런 길을 좀 모색해야 될 것으로 보여집니다. K Beauty has become the definitive standard in Asian markets based on the Korean wave and product competitiveness. Let's watch on and see if the rise of K Beauty can take it beyond Asia into Europe and other continents. Deep blue skies and the sounds of leaves crackling beneath your feet. Autumn has arrived. In a world getting smarter by the day, there are people going back to the analog. We take you on a trip down memory lane through the magic of books. Libraries these days are at your fingertips. The e-book offers words and images through an electronic platform. 
This place offers people a way to experience e-books through the devices on display. 네, 아, 종이책을 가지고 들고 다니게 되면 너무 무거우니까 비행기 안에서나 여행지에서는 전자책을 구입해서 읽으면 한꺼번에 다 읽을 수도 있고 좀 편리해서 계속 읽게 되더라고요. 그래서 좋은 것 같습니다. Besides these e-readers, one can conveniently read e-books through tablet PCs or smartphones. 전자책은 스마트폰 때문에 훨씬 큰 시장을 얻었다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 제 생각에는 종이책이 부정적이다, 혹은 전자책이 부정적이다, 혹은 전자책이 앞으로 더잘될 것이다 이렇게 저는 생각하지 않고요. 둘이 전자책은 전자책대로, 종이책은 종이책대로 서로 간의 필요에 의해서 서로 보완적으로 굉장히 시장이 넓어지면서 서로 발전할 것이라고 저는 생각하고 있습니다. But there are some things about the good old paperback that e-books can't imitate. 본인의 어떤 만족감 이런 거는 전자책으로 채워질 수 있는 것과 종이책으로 채울 수 있는 게 다르다는 겁니다. 종이에서 만져지는 그 느낌, 그 다음에 아련하게 나는 잉크의 냄새, 그 다음에 넘겨질 때내 시간도 함께 넘겨져 나는 어떤 낭만적인 생각 이런 것들은요 종이책이 전자책이 감히 넘보지 못하는 아주 커다란 강점이라고 생각합니다. The second-hand book street along the Cheonggyecheon Stream walkway started up in the 1950s and reached some 200 stores at its peak. But now, only 20 or so remain. Used books carry the stains and memories of their readers and the accumulation of their knowledge. A festival displaying the charm of these old books was recently held. Those who buy two books or more get a free cup of warm coffee. The books each have their own story and emit the aroma of time. A book you can touch and feel and see its history. That's what makes it so special. 책장을 넘길 때 느껴지는 종이의 질감이라던가 또 책을 넘길 때 나는 소리 같은 거를 들어야지 저는 책을 읽는 그런 체험이 되게 의미가 있다고 생각을 하거든요. 책을 읽으면 아무래도 이제 스마트폰의 그런 터치와는 다르게 그 책장을 넘기는 그 행동, 그 촉감과 그 동작들 이런 게 참. 대체할 수 없는 어떤 독특한 느낌 그런 게참 좋은 것 같습니다. This small bookstore is located in an alley in Yeomnidong. It's no match in size compared to the larger bookstores, but it always has a place for customers to sit and read. Visitors can even watch a movie. It transcends a regular retail bookstore and is now a new type of cultural space. 사실 책을 접할 수 있는 게 너무나 많아요. 뭐 온라인으로도 접할 수 있고 대형 서점도 너무나 많고요. 그런데 그것만으로 채워지지 않는 욕구가 분명히 있다고 생각해요. 뭐저 같은 경우도 그랬고요. 그래서 책만 파는 게 아니고 뭐 공연이나 모임이나 어 토론이나 이런 것들을 어다 하는 공간입니다. It's also a place where people on the same wavelength can sit and sip tea or liquor and communicate. 동네 서점이 좀더 적극적으로 문화적 코드를 좀더 서점에서 단순히 책을 파는 것이 아니라 문화적 장을 만드는 문화와 그 독자 만날 수 있는 계기를 마련해 주는 것이 또 한편으로는 우리 주민들, 우리 국민들의 문화적 수준을 한 단계 업그레이드는 중요한 계기가 되라고 저는 믿고 있습니다. 그래서는 그런 것들이 좀더 많아졌으면 좋겠고요. 문화를 즐기고 문화 속에 책이 있다는 것을 알게 하는 그런 좋은 장소가 될수 있음을 국민들이 알아주셨으면 더욱 감사하겠습니다. As we head deeper into autumn, 
Maybe we can take a break, pick up a paperback or hardcover, sit back and let the book take us on a ride that wakes our senses.